，以后无论任何时候见到姚女妇，都要恭恭敬敬的，要不然我这嗓子可得时不时的动一下了。姐，姐，她挺厉害的。女妇，姚女妇，啊，你们这儿可是出了什么事情？什么事都没有，你去告诉寇女妇，就说刚才有几位女公子想知道我是如何制服恶犬，得了太后娘娘赏识的，我就演示了一把给他们看看。没事了，姚女妇，现在可以上课了。师姐，师姐，上课了。哦，正是如此。如可退也。喂，桃之夭夭，这就对。灼灼其华，之子于归，宜其。阿星，我们走了。出什么事了？挪开！公主，公主，公主，你没事吧？拿水来！哎，来了，快快，给！公主，公主，公主，醒醒！醒了，怎么醒了？嗯，阿星，你没事吧？怎么突然晕过去了？我。我刚才背一吼，心就越跳越乱，现在好多了。谁说你没事的？别逞强，继续躺着。阿慧，你赶紧去禀告太后娘娘，就说新来的女妇班叔犯上无礼，把公主给吓晕了，到现在还心有余悸呢。然后再赶紧派御医过来。她她她她也是公主？嗯，你不会连文喜公主都不知道吧？先帝膝下有四位公主，她现在可是唯一一位没有出嫁的娇客呢。还不快去！嗯，不许去！啊！啊！对对对对对，不许去！此事纯属意外，我愿代班女夫向公主请罪。师姐，来，师姐别担心，一切由我的。你先去门外帮我看着，除非我开门，任何人都不许进来。放心吧，出去。北香公主，我刚才探过文喜公主的脉，她只是受了点惊，但绝对没有什么大碍，只要歇息就好了，用不着去惊动太后娘娘。公主可是千金之体，怎么能说没事就没事呢？怎么，你心虚了？刚才那副得意的样子，这下都丢到夜郎国去了吗？被您给猜对了，我初来乍到，还真是有点没摸清路子，在这儿，先给两位公主赔不是了。哼，你以为你求个饶就过去了吗？不敢，过不过去自然还是您说了算。不过公主，你也得体谅一下我，毕竟我也是太后娘娘钦点入宫的人。哎呀，要是他知道我眼睁睁的看着你们把我师姐晾在一边，什么都不管，别说是他了，只怕是我姑姑曹大姑也会把我骂死的。哎呀，不过你要是觉得我一点情有可原的地方也没有，我也愿意认罪。要不然，索性大家就在御前分辨分辨。哎呀，也不知道太后娘娘要是知道咱们一上午就折了两个新来的女妇，她会怎么想？安燕姐，要不然就别告诉母后了。可是，这事要是就这么过去了，她以后就会压在咱们头上的。我瞧北香公主也是个爽快的人，不像是喜欢为难别人的样子，要么。咱们就索性来个现成的出谱赌上一把，要是我输了，以后你们在课堂上无论做什么都可以，我跟姚女妇绝对不多说一个字。可是要是你输了，你们大伙儿就得对天发誓，不但从此要把这件事情烂到肚子里边，而且以后上课都得乖乖的坐在这里认真听讲。你要和我赌出谱？嗯。但是这样不公平。你是女妇，我们是学生，一对一当然不公平了。我们出三个人和你一个人比，如何？好啊
，只要你能保证大伙都守约，我就赌。没问题，我说的话在一般就是绿条。嗯，好。阿慧，摆出谱。哎，别急啊，光赌咒发誓不管用，大伙都得按手印才行。阿秀，你过来，我说你写。去啊，姐，去啊。嗯，你们是学生，你们先来吧。这白叔死定了，他不知道公主您从小就是和哥哥玩这个长大的。<笑>来吧，阿香，你先上。嗯，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，姚女夫，你在做什么？我没没没没没做什么。你一个人在这儿干嘛？安女夫呢？卢卢卢卢卢卢卢卢卢！哎呀！他们在做什么？他他他他在教书。安女夫在教老子。道可道，最长道，路可路，漫长路。哎，怎么搞的？才是个白，不错了，白也是贵彩啦。阿慧，你上。嗯。空女夫，哎，一脚到，明白四达，能无知乎也？你，你走开！我怎么觉得里面不像在讲课呢？啊啊啊啊啊啊的痣呀，是除了三黑两牛的母以外，在出库里最大的材料。对呀，就是啊。好了，该你了，要不要打三次啊？不用不用，一次就够了。如何？你你作弊，那再来一次。干什么？尽管说，我保证一个也错不了。你，你，两位公主，各位女公子，愿赌服输。女夫，我佩服死你了。公主，他们确实是在读书。你放开你，要出了什么事，你大家就起吧你。这外面怎么这么大声音啊？吓了我一跳。出什么事儿了吗？没什么。你们里面搞什么呢？没搞什么，我在教他们念书呢。北香公主是不是啊？是到底搞了什么鬼？这班学生不可能这么规矩。不规矩，寇女夫不会弄错了吧？这里面坐的既有先帝的掌上明珠文喜公主，又有中山王的北香公主。这些公主贵女们，个个都是尊贵至极，又在寇女夫你执掌的内学堂里读书，谁敢说他们不规矩啊？班女夫说的没错，是本座记错了。班女夫果然家学渊源
，短短一个时辰之内，就把他们调教得如此听话。既然如此，以后一般就拜托给你了。嗯，打扰了。恭送寇女妇。我没干什么呀，放心吧啊！以后啊，你就在这给我舒舒服服的上课啊，他们都不会再闹腾了。哦，来，师姐，哎，还请。要不然啊，是会遭天谴的，对吧，北香公主，文喜公主？嗯。哎，师姐，接着讲吧。逃之夭夭，逃之夭夭，这，哦哦哦，逃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其世家。逃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其世家。此之一段，谓之逃夭。所云之事，乃后妃之所至，不度以为德。妖女妇。我肚子疼，要请假。哎，阿慧，我们走。哎，课还没上完呢，不许走。本公主肚子疼，不想听课了。班女妇，我愿赌服输，刚才已经够给你面子了，你别不知好歹，得寸进尺。这要是真耽搁了我的病，你负得起这责任吗？负得起。孔子说了，朝闻道，夕可死。他为了学问，连死都不怕。你这点疼算什么呀？所至，不度以为德。女妇让你来监视我的吧？啊不不，怎么会呢？奴婢是担心班女妇您这儿还缺不缺什么东西。是这样啊，嗯，哎呀，我这初来乍到吧，什么都不太明白，偏偏师姐又说不清楚。哎，锦书，就当帮我一个忙，给我讲讲这一般到底怎么回事，好不好？好是好。可是女夫，这个东西我不能收啊！我是女夫，你是宫女，我赏你点东西算什么呀？来来来，收着，只要不被别人看到就好。谢谢女夫。我们内学堂在刘女夫执掌时，本来只有一班。官居，讲的是后妃之道。官官居究，在何之中？所以，为了保持内学堂的好名声，寇兰芝就把那些他瞧不上的。都赶到了那边，变成了乙班，而那些剩下的好苗子就留在这儿，成了甲班。正是。可文喜公主也在乙班啊，整天放着羊，什么正事都不学。太后娘娘能放心吗？寇女妇早就跟太后娘娘禀报过了。其实太后娘娘也挺为难的。说句大不敬的话，这些女公子虽然都是名门贵女，但总归有那么些天资不算太好。天性也不怎么爱读书的吧，像文喜公主，身子那么弱，要是拘着她读书，万一闷坏了怎么办？奴婢觉着，太后娘娘的意思，没准儿也只是想在他们出嫁之前有个能待的地方，也不至于天天在外头闹腾。至于能学什么嘛，那就不好说了。哦，太后娘娘也会破罐子破摔啊？也对。
，只要寇女父亲手教出的假班学生，个个都是贤德才女，也就没人议论了。就算有那么一两个不成器的，也得怨我跟姚女父教的不好，不干他的事儿。女父、嗯，这你就想多了。奴婢觉得，太后娘娘特地让您来做女父，没准儿就是想改革一下咱们内学堂。毕竟再过不久，寇女父就要嫁到邓大将军府上了。以后这儿啊，还不是您和姚女父说了算？寇女父行事圆滑，舍灿莲花的，自然能哄住太后娘娘。我可没她那本事。哎，对了，之前说的刘女父去哪儿了？刘女父是宗室贵女，几年前承蒙圣恩，册封为抚远公主，嫁到乌孙去了。啊，我怎么听说？三年前，因为有个和亲的公主死在了半路上了。总之，跟漠北部脱不了干系。嗯，啊，混蛋！我哥哥一定会好好收拾他们的。刘女父，单名一个“宣”字，咱们后院里的萱草，就是为大人今天照顾的那些，都是当年他亲手种下的。魏婴，嗯，恕奴婢多嘴，奴婢知道您和魏大人之间有些误会。可刘女父既是曹大姑的开山大弟子，又是她的义女，您恐怕看在刘女父的面子上，也该对魏大人容忍一二。你是说刘师姐和魏婴？嗯嗯嗯。从那以后，太后娘娘特许魏大人隔三差五的来照料萱草，至今也有三年有余了。咱们内学堂的女公子那么追捧魏大人，也不单是因为她长得英俊，魏大人至今还孤身一人呢。这听起来也怪可怜的。嗯，算了，以后我不跟他吵架了。嗯。阿叔，你今天真棒，不入内学堂三年乎，从未如此畅快也，能如此受克心，全赖汝出手相助。哎，阿叔啊。哦，我在听。哎，师姐，你说你来内学堂三年了，那你肯定认识刘轩，也就是我们的刘师姐了。嗯，哦，难怪你叫他魏师兄，他叫你姚师妹，都是按着刘师姐的称呼来的，对不对？然也，如以之乎，魏兄与轩姐本有稳定之约，却奈何。怪不得他口口声声的说让我别丢搬家的脸。哎，哎呀，不好意思啊，班女夫，我着急回府借个光。你撒谎，我明明就看着你是故意去撞班女夫的。阿玲，少说两句。姐，爹教过我们，遇到事情要仗义直言的。现在明明，公主见谅，我妹妹年纪小，不懂事。我瞧你倒挺懂事的。要不然也不能明明只是个六百担的兰台御史家女儿，就混进了两千担以上官家女儿才能进的内学堂啊！你，北乡公主既然着急回府，怎么还有空在这耍嘴皮子呢？要不要我送你一程啊？哼，我却有些人啊，别一门心思想着去告状，那张契约书还在我这儿呢。哼，要是有人想为事，我就拼了这个女妇不当了，也要把她挂在城墙上，让天下人都知道。有些女公子背信弃义，说了话就跟放屁一样。嗯，咱们走。嗯，班女夫放心，我我肯定不会说出去的。嗯，真乖，心眼手诺，不愧是我们皇家的公主。就是这身子弱了点儿，放心吧。你女父我以后一定会把你培养成像鲁元公主那样能骑马、能耕地的贤德公主，好不好？我先走。阿叔，我问你，你这色子怎么那么准啊？我从小在草原，我小的时候在草原待过一段时间，那时候的商人都玩这种色子。我打五岁起就没再碰到过对手了。哦，还、哎、有，你真的，你你你你一下子把那个你有股色子搓成粉了？当然了，我会武功啊！钟叔从小教我骑马练武，他会武功啊！你也会武功？当然了，难怪那么厉害啊！<笑>怎么样，师姐，要不要我教你？
，想不想学？容易得很。<笑>别怕，别怕、嗯，现在就把自己当坏人啊！来，抓住我。嗯、师姐，你看好了啊！如果有坏人要欺负你，你就这样，先踩他的脚，掉、啊，然后再点他的下巴，啊、最后再给他一个流星拳。你那么害怕干嘛呀？我踩到你了吗？没有。我打到你了吗？没有。我有使劲吗？没有。那你害怕什么？我怕。怕你头啊！这也可以啊,啊。当然啦，这是我多年研究出来的方法，专门对付登徒子、恶贼什么的，最管用了。女、嗯、夫，哎，你好厉害呀！阿离，你怎么还在这儿啊？我回来拿点东西。女夫，你太有本事了。能再多教我几招吗？没问题，你想学什么时候都行。那我现在就想学，来，阿玲教你啊。好啊，谁让打扰两位女妇的？走。哎，班女妇，我家妹妹最淘气了，她的话你不要放在心上。跟我回府，听到没有？太阳都快落山了。哎啊，太阳都快落山了。哎呀，我怎么连最重要的事儿都忘了？哎，师姐，您那么爱读书，肯定知道兰台在哪，对不对？嗯，你你凭什么不允许我跟班女夫学本事？就凭我是你姐姐，咱爹费尽心思把咱们送进内学堂来读书，是为了让你我以后变成真正的才女淑媛，不是让你跟着他得罪公主贵女们，到处给咱们家树敌的。得了吧你，咱们来内学堂这么久了，你学到什么了？今天如果不是班女夫出手，咱们俩能破天荒的听完这一整堂课吗？姐，你每天过得这么小心翼翼的，不觉得累吗？刘艳他们还不是没拿正眼看过我们，嗯，总之我就是不许你离他太近了。哎呀，这之前我还挺尊重他的，可你瞧他那样子，又是吼晕公主，又是跟学生赌出谱，这哪里有个女妇的样子啊？太后娘娘也真是的，怎么找了一个这么喜欢又蛮力的女妇来？阿玲，我们该学的是诗书之道，是妇德之学才对啊。我觉得他挺好的。谁说女人就只能学那些破玩意儿的？阿玲，哎呀，你听姐姐的话，别跟着她学，行不行啊？也千万别跟北香公主他们作对。咱们家出身小，就只能安安静静的待在班里，认真学，努力学。过阵子啊，再求求姚女妇，说不定她看在咱俩用功的份上，会帮忙把咱们调到甲班去的。到那个时候啊，行了，行了，行了，你别再自欺欺人了，好吗？你告诉我，为什么寇女妇把我们调到乙班来？因为因为她根本就瞧不起我们。姐，你别再做梦了。与其整天胆小夹着尾巴做人，还不如跟着班女妇，该打就打，该骂就骂，那还痛快呢。我现在要去犬舍看那些恶狗，你自己回家吧。阿玲，你给我回来！阿玲，你听到没有？哎呀，这这就是兰台。东东南二十五分。哎，然野，此地即是兰台，怎么都快被拆光了？他们在干嘛呢？啊？哦。夫一日忽降大雨乎？兰台者，进入水中也。姑太后令其拆其藏书席，至宫中各处哉。下雨了，泡水了，那他们要把书放到哪儿？哎呀，师姐，你快告诉我，别稀里稀糊了。五十徐阁，兰台，石室，薛明，洪都，啊，处处处都有。那卷宗呢？卷宗在哪？可以查到，比如拿本书放哪，何时何地收进来的？怕怕是很难再再找到了啊！兰兰台，原藏书几十万卷，连搬了好多天，现现在还有几千卷没有搬完。那搬完的书，太太后找了几十个人来整理，还还还得三五年才能整理完。哦，哎，阿叔，你你你你没事吧？我没事，你知道我爹当过兰台令吗？我这是激动呢。哎，师姐，你先回去吧，我想一个人在这瞻仰瞻仰。啊，快回去，回去吧，回去吧啊！快回去啊！啊
这中原人真是爱折腾，到处都是这么高的楼梯。啊！班叔，顶住啊！不是还有几千本吗？从现在开始动手，说不定一会儿就能找到了。记住，什么时候都不能气馁，加油！万夫，不是；刘毅，不是；这个也不是。啊，怎么没有一个姓班的？爹那本书竟然叫《西域记》，肯定是跟打仗有关了，要不然就是《地理志》。哎，你们站那干嘛？赶紧帮我一把呀！帮我把所有关于地理还有兵法的书全部都拿过来，找到了重重有赏，快去快去！喂喂喂，走走走走走。走走这些书都不是兵法呀！停！哎呀，你过来过来，这都是你带的人啊？呃，是。你们是宫里的侍卫。又不是在外跟敌人打仗的小兵，练什么枪法阵法的？还有，宫里现在有人敢骑马吗？没有，没人敢骑马，留着绊马索干嘛使啊？呃，是卑职愚昧，请问将军您是？大家听好了，我霍恒本是邓大将军的下属，十几天前才斩杀三百流寇，立下军功回京。太后忧心宫中警卫不足，所以特拜我为中郎将，管理宫中的警卫之事。既然娘娘负我以重任，那么从今天开始，宫中的警卫之事全都由我说了算。以前那些老规矩都给我丢到一边去，否则别怪我剑下无情。喂，<笑>这还像个样子？宫中禁卫最需要防范的。是那些心怀叵测之人，以后什么枪法、阵法都不必练了，还是练练怎么抓防刺客吧，知道吗？知道。滚！宫中哪处防守最薄弱啊？呃。啊！嗯。嗯。嗯。啊！啊！此处宫墙矮小，虽然外面有护城河，只要歹人用心，还是可以进来为非作歹的，知道吗？知道。将军言之有理，可是这是内宫北边呐，除了放布料和粮食的仓库，这边什么都没有。就算歹人想来这偷东西，偷什么呀？转过去。呃，我打、呃！你这是个猪脑你！歹人费尽心思进来。难道就想偷点布料、偷点粮食啊？啊！万一他找一个宫女逼他带路，行刺太后怎么办啊？可将军，这叶庭下不诏令啊，不许宫女来这边。就算有，也只有黄门内侍才能出入啊。再转过去。呃，我这是大用比喻，比喻你知道吗？万一他劫持一个黄门，逼他带路怎么办啊？可是太后从来不用黄门内侍服侍的呀。你，这寿安宫里里外外就没见过一个呀！你，你给我闭嘴！嗯嗯嗯。嗯
。哎，那边不是有个人吗？你不是没有鬼？哎，真的。是这个方向吧？我还没到那学堂。你不是说这边不会有宫女来吗？怎么她在这儿啊？看这穿的衣裳不像是宫女，也不像女官，那就更可疑了。瞧她探头探脑那个样子，一看就不是好人。哼，遇到这种事儿啊，千万不要打草惊蛇，什么站住啊、哪儿来的、不许动之类的蠢话，只会让对方马上逃跑，到时候线索一断。就不好查了，知道吗？喂，本将军今天心情好，亲自给你们示范一下，怎么样悄悄的接近、抓住和审问这个女贼。等着看吧。姐姐，你要去哪儿啊？我我我我我啊！哎，我劝你别乱动啊！现在，后劲，最后打！哎，我、啊、我、啊啊将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，
《西域都护府志》，怎么没说谁写的？乌垒城共有守军三千，屯田四万顷，其中左都尉镇守。啊！谁？怎么是你？干嘛鬼鬼祟祟躲在我后面啊？鬼鬼祟祟的应该是你吧？说，到底是哪来的奸细？你发什么神经？放开我！你才是奸细呢！如果不是奸细，为什么进宫第一天就要进兰台？为什么还特意翻阅兵书？为什么还偏偏关心西域都护府的驻兵？再给你一次机会，到底说不说？不说我就打碎你的琵琶骨，送你去延庭问罪！我爹做过兰台令使，为什么不能来兰台啊？你武功不错。可班固班大人只是个文官，他的女儿又怎么会武功？我我我编不出来了吧？我跟我伯父学的武功，他投笔从戎，你没听说过呀、啊？全天下就你最惨，是不是？刘师姐还是我的表姐呢，她要是全家有知，知道你这么欺负她表妹，哼，肯定托梦都不愿看见。好，很好，我现在手里没有证据，只能任由你胡说。但是不出十天，相郡那边就会传来消息，是真是假，马上就会真相大白。好呀，我等着，你想查随便查好了，反正我班叔敢对天发誓。如果我不是班家的女儿，我就天打雷劈不得好死。你呢？你敢不敢发誓？如果你冤枉了我，以后一辈子骑不了马，开不了弓，逢赌必输，遇吵必败，最后还一辈子娶不到老婆。我，对对对不起啊，我不是有意替你伤心事的。班大人，班大人，大人您没事吧？别怕别怕，他就是花架子，伤不了人的。赶紧接着帮我找吧。哦哦哦，喂喂喂喂。嗯。老天爷，我怎么招了这么一个大灾星啊？等他的人一到相军，很快就会发现我是个冒牌货。哎呀，没事，从洛阳到相军有好几千里，就算快马加鞭一来回，还有好些日子。我只要抓紧找书，在他发现我直接跑掉，不就没事了吗？对，就是这样，别怕。再怎么说，我也确确实实姓班。不要紧，加油！啊实在不好意思啊，呃，这点小意思，还请各位，多多包涵，多多包涵，多多包涵，多多包涵。哎，好了好了，别擦了，再擦手皮都擦没了。哎，我说你这不能碰别人的毛病，怎么越来越严重了？既然如此，那你为什么还要亲手跟那个女人动手啊？好，我换个问题，你不是怀疑她吗？怎么又突然收手了呢？她手上戴了一只镯子，啊？那不是普通的玉镯，是昆仑山的羊脂玉镯。是班川班大人西征西域时陷入朝中的，在宫里，只有太后娘娘和公主们有几件，其他的，我也只有在班家的女眷手里见过
。你说的是阿轩手上戴的那只镯子吗？他虽然浑身透着古怪，可他偏偏那么理直气壮。按道理说，太后让他当女妇，应该查过他的身世背景。不过你说的也有道理啊。搬家世代书香，怎么会养出一个忌讳武功、举手投足又不像一个淑女的姑娘呢？要是我的话。我也会怀疑他，不过这一切还得等你的手下从相郡回来了再说。你也别总是跟他针锋相对的，万一他是班固大人的女儿，曹大姑那边只怕你也不好交代啊。哎，自从萱儿走后，曹大姑就一直没有见我。要不是萱儿的师妹姚娟从中劝说，等等，啊，师，姚娟，嗯。他是不是在内学堂也当女妇啊？娟儿走的时候向太后推荐的他。完了，完了，怎么了？今天当着所有侍卫的面，帮我打晕的就是他。你也有今天啊？你还笑？哈哈哈哈哈！